Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome to RISE, the perfect guide. RISE lo manam long term course thies kundna. Our long term course lo first year chapters first start ches kundna. First come first serve, very easy chapters. So first year chapters lo ipadge chala complete ches kundna. Chala important uh, topics kuda ipayai. And ipudu prastu tam manam a topic continue ches kundna mo ante thermal properties of matter. Already thermal properties of matter lo okay lecture I po indi. He roju manam thermal properties of matter lecture number two choose to nam. Okay. So already name mik chappa no thermal properties of matter uh, weightage choose the ganaka. Basical ga idi four mark weightage chapter. So okay four mark question guarantee ka ostundi thermal properties of matter lo. And um, inko ka uh, topic enti ante two mark questions kuda osthe. I think two mark questions two osta ya leda one question osthunda ne chapla manam. Only one question ra ochu two mark questions only one question osthundi four mark question one question osthundi. Next M set lo ochhe da padki two questions yes not three questions imagine three questions ra but ledu. Uh, thermal properties of matter lo nici two or one question matre me osthundi. Alagi. Need to coach at a particular kuda only two or one question. J mains lo kuda one question guarantee because idi uh, chala lengthy chapter. Didn't lo chala topics untai. E topics and it lo kuda edo ok topic ninja guarantee ka bit of chest undi. So manamu late check on the eros topics end the chuta. So previous class lo manam main cover chest amu ante thermal expansion gurinchi alage temperature sir. Various scales of temperature, alage various uh, thermometers, ela measure chayali, but lo problems ela chayali, problem solving techniques kuda chapano and uh, uh, linear expansion, uh, superficial expansion, and aerial expansion. Thermal expansion basically last class lo nech kunam and andalo problems ela chayali kuda manam nech kunam. So, here is the topic of specific heat capacity, calorimetry and heat transfer. So, we have the thermal properties of matter complete. Hypothesis. So, let's start to this topic. Specific heat capacity to start with. Usually, specific heat capacity is yes and a symbol to gaani, leda C and a symbol to gaani symbolize just the so specific heat capacity and the chala important concept and chapko manamu. Uh, e specific heat capacity, e lesson lo start in the meek manam thermodynamics lo vartamu, KTG lo vartamu. So heat and a padam yakada oste akad specific heat capacity ni vadachu problems lo. So specific heat capacity ante anti. An amount of heat Q when given to a body of mass M, the increase in its temperature by amount of delta T, then Q is equal to MC delta T. In the EC, the specific heat capacity. Specific heat capacity, general definition is the amount of heat required to raise the temperature of one unit mass through one degree Celsius. Okay, unit mass is like okay, substance in the unit unit mass body ki temperature. 1 degree raise chayadan ki. Correct 1 degree raise in temperature tis kravadan ki. Yenta amount of heat kavali. A amount of heat ne manamu specific heat capacity antam. Okay. So specific heat capacity ki formula rasko wali ante C is equal to delta Q by M into delta theta. So it is specific heat capacity ki formula. So, in the specific heat capacity definition, I mean, uh, SI units could have asked. So, specific heat capacity, SI units are very important. Specific heat capacity, especially units are important because the units, SI units are very important. SI units are very important. Q name measure is Joule, mass is kg, delta T, delta theta, Kelvin. So, Joule per kg per Kelvin. So, the nila raichu leda joule per kg per kelvin. Ila kuda raichu. Idi SI units. I think CGS units kuda untai. CGS units enti ante calorie per gram per degree Celsius. Calorie per gram per degree Celsius. Ila unnapudu units chala jagrataga chikches kovan. E lesson matam lo units chala important. In the country, energy ni joules measure chastaru, alaga calories no measure chastar. 
జౌల్ అనేది ఎస్ఐ యూనిట్ క్యాలరీ అనేది సిజిఎస్ యూనిట్ సో జౌల్ ని క్యాలరీలోకి ఎలా మార్చుకోవాలి ఈ కన్వర్షన్ కంపల్సరీగా తెలియాలి ఈ కన్వర్షన్ ఏంటి అంటే వన్ క్యాలరీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ క్యాలరీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ వన్ క్యాలరీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ దీనినే అప్రాక్సిమేట్ గా ఫోర్ పాయింట్ టూ జౌల్స్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఈ కన్వర్షన్ తెలియాలి బికాస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆన్సర్ క్యాలరీస్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు లేదా ఆన్సర్ జౌల్స్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో ఈ లెసన్ మొత్తంలో మనము జౌల్ తోనూ క్యాలరీ తోనూ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఈ కన్వర్షన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో క్యాలరీ మెట్రీ అంటే ఏంటి హీట్ గురించి చదువుతూ క్యాలరీ మెట్రీ గురించి చదవకపోతే అది ఇన్కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట సో క్యాలరీ మెట్రీ అంటే ఏంటి క్యాలరీ హీట్ మెట్రీ మెజర్మెంట్ సో హీట్ ని మెజర్ చేసేదాన్ని కాబట్టి దీనిని క్యాలరీ మెట్రీ అంటారు సో క్యాలరీ మెట్రీ డీల్స్ విత్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హీట్ క్యాలరీ మెట్రీ డీల్స్ విత్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హీట్ సో క్యాలరీ మెట్రీలో మనం సింపుల్ గా ఏం చేస్తాము అంటే హాట్ బాడీని కోల్డ్ బాడీని కంబైన్ చేసి ఆ రిజల్టాంట్ టెంపరేచర్ ఏంటి ఇలాంటివి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం క్యాలరీ మెట్రీలో ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం కి పెద్ద కష్టం ఏం కాదు యాక్చువల్ గా క్యాలరీ మెట్రీలో ఫార్ములాస్ చాలా తక్కువ కొన్ని కొన్ని ఫార్ములాయే ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ అనుకుంటాం కానీ క్యాలరీ మెట్రీ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే దాని అంత టఫ్ టాపిక్ ఇంకొకటి ఉండదు అనమాట సో నేను చెప్పే టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి మీ క్యాలరీ మెట్రీ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది క్యాలరీ మెట్రీలో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాలరీ మెట్రీ అనేది మనం ఒకటి రాస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాలరీ మెట్రీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాలరీ మెట్రీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాలరీ మెట్రీ ఏం చెప్తుంది చాలా సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాలరీ మెట్రీ ఏం చెప్తుంది అంటే హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీ హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ గెయిన్డ్ బై కోల్డ్ బాడీ హీట్ గెయిన్డ్ బై కోల్డ్ బాడీ ఇదే మన ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాలరీ మెట్రీ సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాలరీ మెట్రీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ గెయిన్డ్ బై కోల్డ్ బాడీ సో క్యాలరీ మెట్రీ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే హాట్ బాడీని కోల్డ్ బాడీని మిక్స్ చేస్తాం సో హాట్ బాడీని కోల్డ్ బాడీని మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్తున్నాము హీట్ ఆల్వేస్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ బాడీ అట్ హైయర్ టెంపరేచర్ టు బాడీ అట్ లోవర్ టెంపరేచర్ సో మనం ఎప్పుడైతే హాట్ బాడీని కోల్డ్ బాడీని మిక్స్ చేస్తామో హీట్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ ఎంత వరకు అలా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే బోత్ అటైన్ సమ్ కామన్ టెంపరేచర్ ఆ కామన్ టెంపరేచర్ ని మనము తీటా మిక్స్ అంటాం సో ఇక్కడ హీట్ లాస్ బై హాట్ బాడీ హీట్ గెయిన్ బై కోల్డ్ బాడీ లో వాడే ఫార్ములా ఏంటి అంటే డెల్టా క్యూ సో ఇక్కడ మనం వాడే ఫార్ములా ఏంటి అంటే డెల్టా క్యూ ఆఫ్ హాట్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ ఆఫ్ కోల్డ్ బాడీ డెల్టా క్యూ ఆఫ్ హాట్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ ఆఫ్ కోల్డ్ బాడీ సో దీనికి ఫార్ములా రాసేటప్పుడు మనం కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో కొన్ని టెర్మినాలజీ ఉంటాయి తీటా వన్ తీటా టూ తీటా మిక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది హాట్ బాడీని కోల్డ్ బాడీని మిక్స్ చేసిన తర్వాత రిజల్టాంట్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో దానిని మనం తీటా ఆర్ తీటా మిక్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో తీటా మిక్స్ అనేది ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ రిజల్టాంట్ మిక్స్చర్ రిజల్టాంట్ మిక్స్చర్ హాట్ బాడీని కోల్డ్ బాడీని కలిపేసిన తర్వాత ఆ రెండు కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత వరకు జరుగుతుందని చెప్పాను అంటే బోత్ అటైన్ సేమ్ టెంపరేచర్ సో రెండింటికి వచ్చే కామన్ టెంపరేచర్ ఏంటి అంటే తీటా మిక్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీటా వన్ అనేది ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ హాట్ బాడీ అనుకుందాం ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ హాట్ బాడీ అలాగే తీటా టూ అనేది ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ కోల్డ్ బాడీ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ కోల్డ్ బాడీ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసేసాం రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ ఏంటి అంటే తీటా మిక్స్ అనుకుందాం తీటా మిక్స్ అనేది ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మిక్స్చర్ అని రాద్దాం సో ఇక్కడ మనం రాయాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము 
heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. So hot body ki formula anti mass of hot body and specific heat capacity of hot body into delta theta. Hot body temperature ekkan inchi ekkadi ki marindhi. Hot body temperature theta 1 inchi theta mix ki marindhi. So theta 1 minus theta mix is equal to mass of cold body, specific heat of cold body into theta mix minus theta to Ryan because uh, hot body temperature eppidu kuda mixture temperature kante ekkuve untundi cold body temperature eppidu kuda mixture temperature kante takku untundi so meer ganaka ikkada nen rasina equation ni telusukunte meer easy ga problems cheyagalugutaru aithe okokka sari problem ni jagrataga chadavali andulo any hot bodies unnai any cold bodies unnai Okay, hot body, okay, cold body undals in our serum lady. For example, Manoka bowl this kunamu, copper bowl, a copper bowl of water nai and kunda. Ikada, water and a the cold body at the same time. Copper kuda heat and the this kundi and a question lo is the copper kuda cold body out. Up to cold body side, rent to MS delta theta the aspoval. MS delta theta of copper plus MS delta theta of water. This e two rascal and mud. So, illaga calorimetry lo problems and edi manam chastam. So, calorimetry lo problems chased up do. First thing good to bed calls in the hot body anti, cold body anti identify chayandi. Hot body temperature, cold body temperature, theta mix temperature rascondi. Illa rascuna tarbata. Up do hot body ki MS delta theta by and is equal to cold body ki ms delta theta by and ante very very simple anamata aithe ipudu okokka sari em jarugutundi ante hot body ni cold body ni mix chese tappudu okokka sari hot body ni cold body ni mix chese tappudu state change anedi jarugutundi change of state anedi jarugutund anamata so change of state ante enti solid liquid ga maradam ledha liquid gas ga maradam so, ilaga change of state ane jaragach. For example, oka ice tease kunna nu minus 3 degree Celsius the grundi. Dan me the hot boiling uh, 95 degree Celsius the grunda water ne and the me the potion. Ice me the 95 degree Celsius the grunda water ne basin apudu. Obvious ga ice melt type potundi manam guest age kada. So, question lo mention chayals and ausnam ledu. Maname ima uh, alo chinchalan, but ice aim jarutundi. Ice melt out in the leda. Ice melt type in the and take a change of state jarigindi. So change of state jarigin apudu, aim jarutundi and take latent heat and a padam mustundi. Because change of state jarigin and the sepu heat is supply chest to nounta. Kani akad temperature peregrin. For example, Nenikado, one of chin example this kunda. Now the girl of a beaker undi and kunda. E beaker lo chala ice pieces undi. Okay. Let us consider there is ice. Okay. E ice and the kuda manam dini manamoka thermometer la insert chesam. Ikada kinda heat supply start chesam. Okay. Heat supply chesam danger with the ice starts melting. Okay. Ice yakado minus three degrees Celsius the grow minus nine degrees Celsius the grow undi and kunda. If put heat chesam out in the ice melt out to the and manam chuda chu. Temperature slower rise out to untundi. Temperature minus nine, minus eight, minus seven, minus six. Ila temperature and edi rise out to untundi. Okay. So temperature rise in the correct ga zero degree Celsius coche tapati. M jaruthundi zero degree Celsius and edi melting point of ice and manatelskada. So zero degree Celsius the gra ice starts melting. Upudu, one may observe Chasta Monte, Kindanichi heat supply out to know to the Kani. There is no rise in the temperature. Temperature low elanti rise undadu. Temperature stagnant to undipotundi at zero degree Celsius. Yenduku ante, Madam supply chase and heat and the kuda ice ni solid ni liquid ka convert chain and kupio perthundi. Dan name and tamu ante latent heat of fusion. The amount of heat required to convert a solid into liquid is called latent heat of fusion. After that, if the ice melt the melt type in that kind of ice melt the water ga mari payindi. If put manam heat ni supply chest to unte em jaru thundi anta mali temperature raise out thundi. Ekad da ka raise out thundi hundred degree Celsius ko chhe da ka raise out thundi. 
హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కు వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ టెంపరేచర్ రేస్ ఆగిపోతుంది ఎందుకు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది బాయిలింగ్ పాయింట్ సో అక్కడ వాటర్ వాటర్ పేపర్ గా మారుతుంది మళ్ళీ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరిగింది ఇక్కడ మనం సప్లై చేసే హీట్ ఏమవుతుంది ఆ హీట్ అంతా కూడా వాటర్ ని వాటర్ పేపర్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ a liquid into gas is called latent heat of vaporization okay rendu rakalu untayi latent heat of uh, fusion and latent heat of vaporization ikkada manaku ip lo oka important graph kuda untundi uh, and mset lo kuda ee graph ni identify cheyamani adigina sandarbhalu unnai so ikkada manam uh, temperature అలాగే లేటెంట్ హీట్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్ తీసుకుందాం సో టెంపరేచర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాము అంటే సమ్ మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము అనుకోండి మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది మళ్ళీ అది స్టేబుల్ అయిపోతుంది గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది మళ్ళీ స్టేబుల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెబిలిటీ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ తర్వాత ఇంకొక స్టెబిలిటీ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ గ్రాఫ్ రైజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మొత్తం ఏం జరుగుతుంది అంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ మొత్తం సాలిడ్ ఐస్ లో ఉంటుంది ఈ లైన్ లెట్ ఎస్ నేమ్ ఓ ఏ బి సి డి ఓకే ఓ ఏ దగ్గర ద ఐస్ రిమైన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సాలిడ్ A to B ఏం జరుగుతుంది టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే స్టేట్ చేంజ్ జరుగుతుంది టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే స్టేట్ చేంజ్ జరుగుతుంది సో ఏ టు బి ఏం జరుగుతుంది అంటే సాలిడ్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు లిక్విడ్ ఏ టు బి ఏం జరుగుతుందమ్మా సాలిడ్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు లిక్విడ్ నెక్స్ట్ బి టు సి ఏం జరుగుతుంది అగైన్ టెంపరేచర్ రైజ్డ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ లిక్విడ్ కంప్లీట్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది మళ్ళీ సి టు డి ఏం జరుగుతుంది లిక్విడ్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు గ్యాస్ అప్పుడు టెంపరేచర్ మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది స్టేట్ చేంజ్ జరిగినంత సేపు టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది మళ్ళీ గ్యాస్ గా మారిన తర్వాత అగైన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ వేపర్ టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఏదైతే ఉందో గ్రాఫ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఐపీ అండ్ ఎంసెట్ వైజ్ రెండింటికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్ ఈ అనాలిసిస్ అనేది రావాలన్నమాట మనకి ఓకే so the temperature at which a solid and the liquid states of substance are in equilibrium uh, is called the melting point ekkadaithe solid liquid ga convert avutundo aa temperature ni melting point antaru a temperature daggaraithe liquid gas ga convert avutundo aa temperature ni manam boiling point antam okay so నెక్స్ట్ లేటెంట్ హీట్ అనే పదం చెప్పుకున్నాం కదా లేటెంట్ హీట్ అంటే ఏంటి లేటెంట్ హీట్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాస్ ద హీట్ that is absorbed or released during a phase change of substance phase ante state anamata so solid to liquid gaani liquid to solid gaani ila state change jarige tappudu edaithe heat energy absorb or release chestundo danine manamu latent heat antamu okay so latent heat lo rendu rakalu untayi latent heat of fusion latent heat of vaporization latent heat ki formula em ostundi ante L is equal to delta Q by M. Actual ga original formula of chesi delta Q is equal to ML. Okay. It is latent heat. The amount of heat required to raise, uh, to change the state. So delta Q is equal to M into L. L is coefficient of latent heat and turn and matter. Okay. So L is latent heat of fusion, latent heat of vaporization and tie L is formula. ఈ ఫార్ములా నుంచే మనకి ఎల్ కి ఇదిగో ఎల్ కి ఫార్ములా ఇక్కడ నుంచే మనకి ఎస్ఐ యూనిట్స్ వస్తాయి డెల్టా క్యూ ఎస్ఐ యూనిట్ జౌల్ మాస్ ఎస్ఐ యూనిట్ కేజీ సో జౌల్ పర్ కేజీ సిజిఎస్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ సో జౌల్ పర్ కేజీ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ మళ్ళీ కన్వర్షన్ మనకి తెలియాలి ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం కదా క్యాలరీ టు జౌల్ కన్వర్షన్ అది ఇక్కడ కూడా వాడుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ లేటెంట్ హీట్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ దీనినే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ లేదా లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటారు లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ లేదా లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఇది ఎక్కడ ఉపయోగ ఎక్కడ అంటే ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ ద సాలిడ్ టు లిక్విడ్ 
సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ కి మారేటప్పుడు ఏదైతే హీట్ ని మనం సప్లై చేస్తామో దానిని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటారు ఐస్ కి అంటే ఐస్ వాటర్ గా మారేటప్పుడు దాని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ వాల్యూ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ జౌల్ పర్ కేజీ అయితే దీనికి ఇంకొక వాల్యూ కూడా ఉంది ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎయిటీ ఎయిటీ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ ఓకే ఎయిటీ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ లేదా త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ జౌల్ పర్ కేజీ నెక్స్ట్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటే ఏంటి ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ లిక్విడ్ ఇంటూ గ్యాస్ ఒక లిక్విడ్ ని గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ జౌల్ పర్ కేజీ లేదా సిజిఎస్ యూనిట్ లో వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ ఈ రెండు వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం బెటర్ ఎస్పెషల్లీ చాలా మంది సిజిఎస్ యూనిట్ లో వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకుంటారు బట్ ఎస్ఐ యూనిట్ లో కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ బికాస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తారా లేదా అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ సో ప్రొవైడ్ చేయకపోతే మనమే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ ఎస్పెషల్లీ వాటర్ కి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ క్యాలరీ మెట్రీ గురించి ఆలోచిద్దాం క్యాలరీ మెట్రీలో ఏం చెప్పాను హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీ ఇస్ ఈక్వల్ టు హీట్ లాస్ట్ బై కోల్డ్ బాడీ అయితే ఈ ఫార్ములాలో క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీటా ఎప్పటి వరకు వాడతాము అంటే స్టేట్ చేంజ్ జరగనంత వరకు ఒకవేళ స్టేట్ చేంజ్ కూడా జరిగితే స్టేట్ చేంజ్ కూడా జరిగితే క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ వాడాలి ఓకే స్టేట్ చేంజ్ కూడా జరిగింది అంటే మనము ఖచ్చితంగా క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ వాడాల్సిందే సో ఇక్కడ నేను కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్తాను గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ స్టేట్ ఓన్లీ టెంపరేచర్ చేంజ్ జరిగింది ఓన్లీ టెంపరేచర్ చేంజ్ అక్కడ్ నో స్టేట్ చేంజ్ స్టేట్ చేంజ్ జరగలేదు ఓన్లీ టెంపరేచర్ చేంజ్ జరిగింది అప్పుడు డెల్టా క్యూ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎంఎస్ డెల్టా తీటా ఓకే టెంపరేచర్ చేంజ్ జరిగింది స్టేట్ చేంజ్ జరగలేదు అప్పుడు వాడాల్సిన ఫార్ములా డెల్టా క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా తీటా నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ చేంజ్ టెంపరేచర్ చేంజ్ అండ్ స్టేట్ చేంజ్ అండ్ స్టేట్ చేంజ్ రెండు జరిగాయి టెంపరేచర్ చేంజ్ స్టేట్ చేంజ్ రెండు జరిగాయి అప్పుడు వాడాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి అంటే డెల్టా క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా తీటా ప్లస్ ఎంఎల్ ఎంఎల్ కూడా వాడాలన్నమాట రెండు జరిగాయి కాబట్టి రెండు ఫార్ములా రాస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నో టెంపరేచర్ చేంజ్ నో టెంపరేచర్ చేంజ్ బట్ స్టేట్ చేంజ్ జరిగింది స్టేట్ చేంజ్ అక్కడ్ ఓకే నో టెంపరేచర్ చేంజ్ బట్ స్టేట్ చేంజ్ అనేది జరిగింది అప్పుడు డెల్టా క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ ఎంఎల్ ఈజ్ యూస్డ్ డెల్టా క్యూ ప్లేస్ లో ఓన్లీ ఎంఎల్ మాత్రమే వాడాలి సో ఈ టెక్నిక్స్ గనక గుర్తుపెట్టుకుంటే నేను ఈ స్లైడ్ లో ఏదైతే చెప్పానో ఇది మంచి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్ ఈ టెక్నిక్ ని గనక మైండ్ లో పెట్టుకుంటే మనము ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాము సో ఇది మనకి కెలరీ మెట్రిక్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ లెట్ అస్ మూవ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్ బట్ వెరీ లెంతీ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్ ఈ టాపిక్ లో లాస్ట్ పార్ట్ కానీ చాలా లెంతి అండ్ బిగ్ టాపిక్ అనమాట అంటే ఏం లేదు అంత వెరీ లెంతి కూడా కాదు బట్ ఎస్ మెయిన్స్ లో గాని ఎంసెట్ లో గాని ఎక్కువగా బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగే టాపిక్ అనమాట ఇది సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ నీట్ లో కూడా బిట్స్ ఏమన్నా ఎక్స్ప్లే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఈ లెసన్ లో నుంచి అంటే ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మంచి వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్ అనమాట హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏం లేదు హీట్ ఇప్పుడు దాకా హీట్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఇప్పుడు ఏం చదువుకుంటాము అంటే ఈ హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఒక బాడీలో ఒక ఎండ్ నుంచి రెండో ఎండ్ కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఒక ఎండ్ నుంచి రెండో ఎండ్ కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకుంటాం సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది అంటే త్రీ మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది కండక్షన్ కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నాయి కండక్షన్ కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ కండక్షన్ లో వీటి మూడిటికి డిఫరెన్స్ చూద్దాం కండక్షన్ లో ద పార్టికల్స్ పార్టికల్స్ do not move 
do not move from their mean position. From their uh, position, Ankundam. Okay? Particles, but position ninche avi move above. But heat ela transfer out in the ante. Heat is transferred only through vibrations. Heat is transferred only through molecular vibration. So, ekada particles heat energy tis kuni. What place la away on take? Kadil vera chote kelipo. Just vibrate i heat energy ni paka particle ki istanan mat. But convection ko chata pari kenti ante. Particles actually move from their places. Particles actually move from one part to another part of the medium. One part to another part. So, this is the main difference between conduction and convection. Oxar MZ law is theory bit. Conduction ki convection ki unna difference anti ante. During conduction, conduction jarige dapudu particles stick to their mean position only through vibration. Ila vibrate abadan vara abhi heat energy ni paka particle ki ala transfer chest to untai. But convection ko chada padke anti ante. Particle oka chot ninchi bile dairy, where oka chot ki belly, heat energy ni transfer chase osta and matter. For example, and radiation kuda chapasthan of sari, radiation does not require any medium. It does not require any medium. Mari medium le kunda ibi ela transfer chase tundi heat. Ikada heat and the electromagnetic waves form the wealthundi. But under the also electromagnetic waves key medium ausrim le. So radiation could and then matter. Heat radiation and the electromagnetic waves form the wealthundi. Kabati ikada medium ausrim le. Una leg point of heat radiations and every transfer hypothetic. Convection ke okay chin example chapter children. For example, manamaka round bottomed flask these kunda. The uh, inclo uh, okay, kind of amount of water ni vesam. And kind of manu vayen chastamu ante konchum light ka potassium permanganate crystals ni vesamu anu kondi. Alage, ikka ninchi heat ni supply chesar. Heat ni supply chesan tharavata kondta sepadik manu vayem observe chastamu ante ikka ninchi e potassium permanganate particles, colored water particles ila move abadam manan choostam. Even the la move out to untie and matter. The la sides in chip I kelly, mali la center coach in the kelpote. It could aim to rutun the ante. It could una water particles, heat energy in this kuntai. Hot particles are lighter than cold particles. So hot particles, pike travel about them start just like light particles. Cavity pike a loga emotai side particles key heat energy in each as they so we could have cold hypothetic. So cold particles are heavier. So mali pike a little bit in the coach part of in the coach, you can see the particles in the middle of the So, the entire liquid, the particles move out of the environment. So, particles move up and down heat energy transfer. So, if you have a lot of particles, you move out of the conduction. So, conduction is in the environment. E end of the heat supply is in E end T1 temperature the Grundi and Kunte. Ikaninchi particles in Chastai E layer of particles heat energy in this could vibrate out. Evenly next layer of particles in disturb Chastai. Evenly next layer of particles in disturb Chastai. Ila slow over heat and edi E length motum travel out on them. Travel E final guy could go. So always A end the Grete manam heat supply Chastamo are the higher temperature the Gruntundi. Other end lower temperature the grunton. So ikada T1 is greater than T2. Conduction and the yakuga solids law observe chastamu. Convection and the yakuga fluids law observe chastam. Okay, radiation kelabu manaki medium avasaram lay. So conduction gurinchi already conduction gurinchi put in Japan gada. So conduction low heat transfer takes place between two adjacent parts because of the temperature difference. Okay, so our ending much around the temperature difference while the conduction and the Jerutundi. So next, convection could already chapano. Convection is a mode of heat transfer by actual motion of the matter. Matter actually move abadam bala. 
బ్యాటరీ యొక్క మూవ్మెంట్ వల్ల కన్వెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది కన్వెక్షన్ ఎక్కువగా ఫ్లూయిడ్స్ లో జరుగుతుంది కన్వెక్షన్ కి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పచ్చు మన సీ బ్రీజ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా కన్వెక్షన్ అప్లికేషన్ అలాగే కన్వెక్షన్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హాట్ పార్టికల్స్ హాట్ పార్టికల్స్ ఆర్ లైటర్ లైటర్ అంటే మీనింగ్ లెస్ డెన్సిటీ హాట్ పార్టికల్స్ కి డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది కోల్డ్ పార్టికల్స్ కి కోల్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ హెవియర్ హెవియర్ అంటే దే హ్యావ్ మోర్ డెన్సిటీ కోల్డ్ పార్టికల్స్ హ్యావ్ మోర్ డెన్సిటీ హాట్ పార్టికల్స్ హ్యావ్ లెస్ డెన్సిటీ సో ఆల్వేస్ హాట్ పార్టికల్స్ వాంట్ టు ట్రావెల్ అప్ అండ్ కోల్డ్ పార్టికల్స్ వాంట్ టు ట్రావెల్ డౌన్ మన ఇంట్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఏసీ ఏసీ అనేది వాల్ కి నియర్ ద రూఫ్ ఫిక్స్ చేస్తారు తప్ప బోటం దగ్గర ఫిక్స్ చేయరు ఎందుకు అంటే ఏసీలో నుంచి కోల్డ్ పార్టికల్స్ బయటకు వస్తాయి కోల్డ్ ఎయిర్ ఈస్ మోర్ డెన్సర్ హెవియర్ సో కోల్డ్ పార్టికల్స్ ఎప్పుడు కిందకి ట్రావెల్ అవుతాయి కింద ఉండే హార్ట్ పార్టికల్స్ ఎప్పుడు కూడా పైకి వెళ్తాయి సో అందుకని ఏసీ అనేది నియర్ ద రూఫ్ మాత్రమే ఫిట్ చేస్తారు ఇలా కన్వెక్షన్ కి చాలా అప్లికేషన్స్ చెప్పుకోవచ్చు రేడియేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము రేడియేషన్ అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేకింగ్ ప్లేస్ వితౌట్ ఎనీ మీడియం మీడియం హెల్ప్ అవసరం లేదు మరి మీడియం లేకుండా హీట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ హీట్ అనేది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఫామ్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ హీట్ అనేది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఫామ్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్కువగా హీట్ రేడియేషన్స్ దేని వల్ల అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ అలాగే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ హీట్ రేడియేషన్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయో అలాగే బిహేవ్ చేస్తాయి హీట్ రేడియేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ లైన్ లో ట్రావెల్ అవుతాయి బెండ్ అయ్యి ట్రావెల్ అవ్వవు అనమాట సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మనము ఒక ఫైర్ ప్లేస్ దగ్గర నిలబడి ఉన్నాము నా ఎదురుకుండా ఫైర్ ఉంది అనుకోండి నేను కొంచెం సేపు అలాగే నిలబడితే నేను ఎటువైపు అయితే ఫైర్ ని ఫేస్ చేస్తున్నానో అటువైపు నా బాడీ హీట్ అవుతుంది కానీ నా బ్యాక్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ హీట్ అవ్వదు బికాస్ హీట్ రేడియేషన్స్ ఇలా బెండ్ అయ్యి ట్రావెల్ అయ్యి వెళ్ళవు అనమాట సో హీట్ రేడియేషన్స్ బిహేవియర్ జస్ట్ లైక్ మన నార్మల్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రేడియేషన్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అయితే హీట్ రేడియేషన్ కి అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తాను అంటే మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ చెప్తాను ఈ కండక్షన్ కన్వెక్షన్ రేడియేషన్ లో మనకి ఎంసెట్ లో గానీ నీట్ లో గానీ మెయిన్స్ లో గానీ ఎక్కువగా బిట్స్ వచ్చేది ఎక్కడి నుంచి అంటే కండక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ కండక్షన్ రేడియేషన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఫార్ములే ఏంటి ఒకసారి చెప్తాను సో ఫస్ట్ కండక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి సో కండక్షన్ లో ప్రాబ్లమ్ ఓరియంటేషన్ అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి కావలసిన టెక్నిక్స్ ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి ఒకసారి నేర్చుకుందాం కండక్షన్ లో ఫస్ట్ థింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఒక రాడ్ ఆ రాడ్ ని ఏ పక్కన అయితే మనం హీట్ చేస్తున్నామో అది టెంపరేచర్ టీ వన్ దగ్గర ఉంటే అదర్ ఎండ్ టీ టూ దగ్గర ఉంటుంది ఆ రాడ్ లెంత్ ఎల్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి వచ్చే ఫార్ములా ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే డెల్టా తీటా బై డెల్టా ఎక్స్ విత్ అ మైనస్ సైన్ ఎందుకు అంటే లెంత్ పెరిగితే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ డిక్రీస్ అయిపోతుంది కాబట్టి మైనస్ రాస్తాము సో మైనస్ డెల్టా తీటా బై డెల్టా ఎక్స్ దీనినే మనము తీటా టూ మైనస్ తీటా వన్ బై డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎల్ కూడా రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో ఎల్ అనేది లెంత్ అనమాట సో దీన్నే ఎలా రాయచ్చు అంటే తీటా టూ మైనస్ తీటా వన్ బై ఎల్ ఇవన్నీ కూడా టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ కి ఫార్ములే సో కండక్షన్ లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా టు బి రిమంబర్డ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ అంటాము సో ఫస్ట్ ఫార్ములా చెప్తాను ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్ అ రాడ్ అది కూడా స్టడీ స్టేట్ అంటారు స్టడీ స్టేట్ అంటే అట్ అక్రాస్ ఎవ్రీ సెక్షన్ టెంపరేచర్ చేంజ్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది ఓకే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో అంటే హీట్ బై టైమ్ సో రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో ని ఎలా రాస్తాము అంటే క్యూ బై టి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే కేఏ ఇంటూ తీటా వన్ మైనస్ తీటా టూ బై ఎల్ 
के थीटा वन मैन थीटा टू बै एल इंदो क्यू बै टी अने आलरे मन की रेट आफ् हीट फ्लो के पेर उ कोफिशंट आफ थर्मल कंडक्टिविटी सिंपल ऐ थर्मल कंडक्टिविटी अटार सो थर्मल कंडक्टिविटी अने डिपेंड्स ओनली आन द नेचर आफ दि मेटीरिय थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली आन द नेचर आफ दि मेटीरिय एफ क्रॉस सैक्न बिकाज मन राो अं दिन एरिया आफ क्रॉस सैक्न ए लेंथ एल उ एफ क्रॉस सैक्न एरिया आफ क्रॉस सैक्न आफ ए रा क्रॉस सैक्न आफ ए राल अंदर की तल आफ द राके ए प्लेस मन पै आर स्क्वे रास्कुँ इफ रेडियस गिवे ए प्लेस पै आर स्क्वे सब्सट्यूट इधी मोस्ट हईली वालूड फार्मला अन्ट हीट ट्रांसफर फार्मलाक नंबर आफ बिट वे ऐसी ओके इपड़ दीं क्यू बै टी अने रेट आफ हीट फ्लो एनर्जी बै टाइम मन मूल मेकानिकनर्जी बै टाइम अंतक पवर सो क्यू बै टी प्लेस पवर रास्को पी इज ईक्वल टू क्यू बै टी रास्को अलागे दींट के कच्चे एल बै के अंत रेसीस्ट अटार थर्मल रेसीस्ट हिर् आर्ज का थर्मल रेसीस्टक्ट्रिक करे इवीग उ सैकंड इयर वाले ईजीग ईडेंटर इपड़ी रे फार्मलाब्स्यूटे मन को फार्मला पी इज ईक्वल टू थीटा वन मैनस् थीटा टू बै आर् थर्मल रेसीस्ट सो पवर की रेसीस्ट की कने रिशन सो इध चाल चाल इंपारटे फार्मे मन इवीं गुर्तपेवाली अंदोलो इंको अप्लीकेशन के अंटे रा कनेक्टेड इन सिरीस प्यारल राीरीज कांबिनेशन कनेक्ट सो टू राीरीज कांबिनेशन कनेक्टू अंत इला कनेक्टर ओके इधक राट इधक राट दी एल वन दीन लल टू दी थर्मल कंडक्टिविटी के वन दी थर्मल कंडक्टिविटी के टू अच्छे रेकी एरिया आफ क्रॉस सैक्न सेम ऐसी चूडें सो रे एरिया आफ क्रॉस सैक्न सेम ऐसी इंदो आर् एफेक्ट फस्ट आद रेसीस्ट की रायी अंटे मन नार्मल ऐ करे रास्मो दी अला रास्ता आर् एफेक्ट इज ईक्वल टू आर वन प्लस आर् टू मल्ल आर् प्लेस आर वन आर् इज ईक्वल टू एल बै के कदा एल वन बै के वन ए प्लस एल टू बै के टू ए आर् एफेक्ट प्लेस रही अंटे एल वन प्लस एल टू बै के एफेक्ट इंटू ए मन की कैंसल अकड्चे के एफेक्ट की फार्मला वस्तु के एफेक्ट इज ईक्वल टू फार्मला अंटे एल वन प्लस एल टू इंटू के वन के टू बै एल वन के टू प्लस एल टू के वन एम लेम तस्कनाते एरिया आफ क्रॉस सैक्न कैंसल एलसीएम तस्कटे मन की के एफेक्ट वालू वस्तम इधी सिरीज कांबिनेशन के एफेक्ट की फार्मला अलागे इकड़ो चंडीशन एम तस्कटा इफ एल वन इज ईक्वल टू एल टू एल वन इज ईक्वल टू एल टू अच्छे इक टूवे इक एल कामन तीसम सो के एफेक्ट फार्मला टू के वन के टू बै के वन प्लस के टू इधी के एफेक्ट यूजुअल फार्मला मन की प्रॉब्लम वस्ताई इपड़ राी टू दी मध्य मन को जंक्षन वे राम कदा कल जंक्षन वस्तु इकड़ जंक्षन टेमपरेशर फैंडन सारी क्वेश्चन वस्तु मन की सो जंक्षन टेमपरेशर टी कदा टी ने जंक्षन टेमपरेशर सो जंक्षन टेमपरेशर टी की फार्मलादा टी इज ईक्वल टू जंक्षन टेमपरेशर फार्मला टी इज ईक्वल टू के वन थीटा वन एल टू प्लस के टू थीटा टू एल वन बै के वन एल टू प्लस के टू एल वन 
ఇది మన జంక్షన్ టెంపరేచర్ కి ఫార్ములా మళ్ళీ దీంట్లో కూడా కావాలి అనుకుంటే ఇఫ్ ఎల్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ అనే కండిషన్ తీసుకోవచ్చు అప్పుడు టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే కే వన్ తీటా వన్ ప్లస్ కే టూ తీటా టూ బై కే వన్ ప్లస్ కే టూ సింపుల్ గా ఇది జంక్షన్ టెంపరేచర్ కే వన్ తీటా వన్ ప్లస్ కే టూ తీటా టూ బై కే వన్ ప్లస్ కే టూ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా సిరీస్ కాంబినేషన్ లో రాడ్స్ ని పెట్టినప్పుడు అదే ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో రాడ్స్ ని పెట్టినప్పుడు రాడ్స్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చూద్దాం ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో రాడ్స్ ని అరేంజ్ చేయడము అంటే రెండు రాడ్స్ ని ఒక దాని కింద ఒకటి అటాచ్ చేయడం పారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఎండ్స్ ఒక చోట సెకండ్ ఎండ్స్ ఒక చోట కనెక్ట్ చేస్తాం కదా సో ఇది కే వన్ ఇది కే టూ అలాగే రెండింటికి లెంత్ సేమ్ గా ఉంది చూడండి సో లెంత్ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ వేరు వేరుగా తీసుకోవచ్చు ఈ ఎండ్ అంతా టీ వన్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ ఎండ్ అంతా టీ టూ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకుందాం దీంట్లో జంక్షన్ టెంపరేచర్ ఉండదు బికాస్ రెండింటిని ఇలా అటాచ్ చేయట్లేదు ఇలా అటాచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మొత్తం ఎండ్ అంతా టీ వన్ దగ్గర ఈ మొత్తం ఎండ్ అంతా టీ టూ దగ్గర మెయింటైన్ అవుతుంది సో దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో క్యూ బై టి త్రూ ఫస్ట్ రాడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టి త్రూ సెకండ్ రాడ్ వస్తుంది అలాగే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ కనుక ఫార్ములా వేసుకుంటే మనము ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ లేదా వన్ బై ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ సో వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లేస్ లో రాయాలి అంటే ఆర్ ఫార్ములా ఏంటి ఎల్ బై కే సో కే వన్ ఏ వన్ బై ఎల్ ప్లస్ కే టూ ఏ టూ బై ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే ఎఫెక్టివ్ ఇంటూ ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ బై ఎల్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి కే ఎఫెక్టివ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే వన్ ఏ వన్ ప్లస్ కే టూ ఏ టూ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఇది ఫార్ములా ఇందులో కూడా మనం ఒక అసెంప్షన్ తీసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఏ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ అయితే కనుక ఏ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ అయితే కే ఎఫెక్టివ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ టూ ఏ ఉంటుంది సో కే వన్ ప్లస్ కే టూ బై టూ ఇది మన కే ఎఫెక్టివ్ ఫార్ములా సో మనం ఖచ్చితంగా థర్మల్ కండక్టివిటీలో ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇది వాడాల్సిన ఫార్ములే అనమాట ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములే నెక్స్ట్ రేడియేషన్ కి మూవ్ అవుదాం సో రేడియేషన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి రేడియేషన్ లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే మనకి కొన్ని లాస్ ఉంటాయి అనమాట రేడియేషన్స్ లో లైక్ వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లో స్టిఫాన్స్ లో అలాగే బోల్డ్స్ మెన్ స్టిఫాన్ బోల్డ్స్ మెన్ లో ఇలాంటివి ఉంటాయి అలాగే రేడియేషన్ లో బ్లాక్ బాడీ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ బాడీ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాడీ దాని అబ్జార్బ్టివిటీ వన్ అవుతుంది బ్లాక్ బాడీకి వచ్చేటప్పటికి ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ కన్సిడర్ చేయాలి అబ్జార్బ్టివిటీ ఆఫ్ అ బ్లాక్ బాడీ ఇస్ వన్ అంటే ఒక బ్లాక్ బాడీ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ వచ్చి పడినా కూడా మొత్తం ఆ రేడియేషన్ అంతటి అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ కూడా బయటికి వెళ్ళదు అలాగే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు వచ్చిన హీట్ రేడియేషన్ వచ్చినట్లుగా అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది అలాంటి బాడీని ఏమంటాము అంటే బ్లాక్ బాడీ అంటారు ఓకే రేడియేషన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే రీజియన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా అంటారు వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే it speaks about relation between wavelength and temperature means displacement law anedi wavelength ki temperature ki relation cheptundi idu em cheptundi ante the wavelength of a radiation is inversely proportional to its absolute temperature so lambda is inversely proportional to t ikka nunchi lambda 1 by lambda 2 is equal to t2 by t1 మనము ఒక ఫార్ములాలో టెంపరేచర్ కి క్యాపిటల్ టీ వాడాము అంటే ఖచ్చితంగా అది కెల్విన్ లోనే ఉండాలి ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా కెల్విన్ లోనే ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే లాంబా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై టి బిని బీన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటారు బి వాల్యూ ఎంత అంటే టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ మీటర్ కెల్విన్ 
సో ఇది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇస్తారు బీన్ ఏమంటారు అంటే బీన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ రేడియేషన్ లో వచ్చేది ఏంటి అంటే స్టిఫాన్స్ లో స్టిఫాన్స్ లో స్టిఫాన్స్ బోల్జ్మన్ లో అని రెండు ఉంటాయి స్టిఫాన్స్ లో ఏం చెప్తుంది అంటే ద ఎమిసివ్ పవర్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ బాడీ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఎమిసివ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ బ్లాక్ బాడీ ఎమిసివ్ పవర్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ బాడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ సారీ ఎఫ్ యుఆర్ టిహెచ్ ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఓకే ఎమిసివ్ పవర్ ని ఈ అనుకుంటే ఈ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు టీ పవర్ ఫోర్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసి రాయాలి అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఏ టీ పవర్ ఫోర్ ఓకే సిగ్మా ఏ టీ పవర్ ఫోర్ అనేది స్టిఫాన్స్ లో చెప్తుంది స్టిఫాన్ బోల్డ్స్ మెన్ లో ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఏ ఇంటూ టీ వన్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీ టూ పవర్ ఫోర్ ఓకే ఇది స్టిఫాన్ బోల్డ్స్ మెన్ లో ఇది స్టిఫాన్స్ లో సో ఈ రెండిటి మీద మనకి ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇది కాకుండా ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటి అంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఒక బాడీని సరౌండింగ్ ఎయిర్ లో వదిలేసినప్పుడు హాట్ బాడీని అది ఎంత స్పీడ్ గా కూల్ అవుతుంది అనేది ఆ బాడీ టెంపరేచర్ అలాగే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది అంటే మనకి డి టీటా బై డిటి సో థీటా టూ మైనస్ థీటా వన్ లేదా డెల్టా టీటా రాసుకోవచ్చు బై డెల్టా టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ థీటా వన్ ప్లస్ థీటా టూ బై టూ మైనస్ థీటా నాట్ ఇక్కడ థీటా నాట్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ సరౌండింగ్స్ టెంపరేచర్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో దాని టెంపరేచర్ ని థీటా నాట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఇది ఈ రోజు టాపిక్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ టుడేస్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్ సెషన్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఓన్ గా చేయగలిగేలా ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఓన్ గా ట్రై చేయడానికి కూడా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏ కాపర్ బార్ టూ మీటర్ లాంగ్ హ్యాస్ అ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ రేడియస్ వన్ సెంటీమీటర్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ సెంటీమీటర్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు రాసుకుందాం ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ మీటర్ ఎస్ఐ యూనిట్ లోనే ఉంది ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ సెంటీమీటర్ అంటే వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఎండ్ ఈస్ కెప్ట్ అట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ అట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ సో టి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టి టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇక్కడ నుంచి డెల్టా టి తీటా ఆర్ టి వన్ మైనస్ టి టూ ఎంత వచ్చింది మనకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ రాద్దాం ఇట్ ఈస్ అష్యూమ్ దట్ నో హీట్ ఈస్ లాస్ త్రూ ద సర్ఫేస్ ఫైండ్ ద టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి డెల్టా టీటా బై డెల్టా ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చెయ్యాలి డెల్టా టీటా అంటే టీటా టూ మైనస్ టీటా వన్ బై ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎల్ రాస్తాం టీటా టూ మైనస్ టీటా వన్ ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ బై ఎల్ వాల్యూ ఎంత టూ సో ఆన్సర్ ఎంత మనకి ఫిఫ్టీ సో టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అంటే డెల్టా టీటా బై డెల్టా ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏ లంప్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆఫ్ మాస్ టూ కేజీ a lump of iron of mass 2 kg is heated from 40 degree celsius id marchled manam 40 degree celsius and 1000 degree celsius if heat is supplied 192 kelvin kilo calories find its thermal capacity okay thermal capacity find out child first of all a micharu raskundam heat supplied ela undi delta q is equal to 192 kilo calorie idi si unit kaadu సో కన్వర్ట్ చెయ్యాలి వన్ నైంటీ టూ ఇంటూ కిలో ప్లేస్ లో టెన్ పవర్ త్రీ క్యాలరీ ప్లేస్ లో ఫోర్ పాయింట్ టూ జౌన్స్ సో ఇదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని మనము కన్వర్ట్ చేసి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అలాగే మనకి ఇంకా ఏమి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మాస్ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ కేజీ ఇది ఎస్ఐ యూనిట్స్ లోనే ఉంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు నెక్స్ట్ డెల్టా తీటా ఎంత డెల్టా తీటా ఈజ్ థౌజండ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ 
minus 40 degrees Celsius. So, 1000 minus 40 and those are 960 degrees delta theta. But we find out the thermal capacity. Thermal capacity is equal to, thermal capacity is equal to formula delta Q by delta T. Okay. So, delta Q by delta theta or T and good or ask which. Delta Q value and the 192 into 10 power 3 into 4.2. Uh, Ila maris the joules loki marin than much by delta theta in the 960. So, idanta cancellation chase kunte manaki answer us I hope me the answer calculate chaygal run kunnanu make approximate 840 joule per Kelvin Raval answer. Okay, idi manaki Raval's in the answer. Next, a brass wire is 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut with a little tension between the two rigid supports. Okay, wire is a rigid supports. This is the wire uh, taut and uh, chala tight. Ga begin chundi. Okay, the length and the L is equal to 1.8 meters. Initial ga 27 degrees Celsius the grundi. And the final ga minus 39 degrees Celsius. Kochin. So let us write theta 1 is equal to 27 degrees Celsius. Theta 2 is equal to minus 39 degrees Celsius. So, I can make temperature difference under theta 1 minus theta 2 raichu. Leda delta theta. Delta theta is equal to 27 minus of minus 39. So, I rend it ni manam add out. Add it 9 plus 7, 16. So, 66 degrees and the delta theta value. Ochindi. Next. What is the tension developed in the wire? Tension is nothing but force. Idi manam find out chayali. Diameter given. Diameter D is equal to 2 millimeter. Ante 2 into 10 power minus 3 meters. Yepada the diameter chara manam area find out chayachu pi D square by 4. Okay. So pi D square by 4 lo pi ante 3.14 into 2 into 10 power minus 3 whole square by 4. It is all just for the money In the Young's modulus given, alage linear expansion of brass. Linear expansion and alpha. Young's modulus and y value given. Ilant Mandi would not do Vardals in a formula in T and thermal stress and a padamuntanakti. So thermal stress lay the force is equal to y a alpha delta theta. This formula is the best to this problem. formula F is equal to Ya alpha delta theta. So, in the row, substitute chase Y place length 0.91 into 10 power 11 into area. Excuse me. 3.14 into 4 into 10 power minus 6 <laughs> by 4 into alpha value 2 into 10 power minus 5 into delta theta is 66. So, idanta calculate choice kunta manaki tension value because tension is nothing but force cavity. Okay. Excuse me. Let's start with the M set questions. So M set questions know two wires A and B of same length and L A is equal to L B is equal to L and same area of cross section A A is equal to A B is equal to A. Having <laughs> having same Young's modulus. Young's modulus could have same. Ya is equal to Yb is equal to Y. Are heated same range of temperature. Delta theta could have same. Then coefficient of linear expansion of A is 3 by 2 times that of wire. Alpha A is equal to 3 by 2 times of alpha of B. Then the ratio of forces produced in two wires. Force keep a formula choose kuna venti f is equal to y a alpha delta theta. Y same, a same, delta theta same. So f is directly proportional to 
alpha. F is directly proportional to alpha kabati. F1 by F2 is equal to alpha A by alpha B. Alpha A place row 3 by 2 rasthe manaki. Answer anthostundi and 3 by 2. So answer option D correct. Next. A brass boiler has a brass boiler has base area of 0 0.15 square meter. So 0 0.15 are the area. Area square meter riches. So area are the SI units long. A is equal to 0 0.15 meter square. Next, thickness. Thickness and M L L is equal to 1 centimeter in the cavity, 1 into 10 power minus 2 meter. Boils at a rate of and a mass by time given. So mass is equal to 6 kg. This is SI units alone only. But the time minutes alone only. Because the M task only 60 into 60 seconds. Okay. Ta sorry. Only 60 seconds. Time uh, 1 minute kada 60 seconds. Estimate the temperature of the part of the flame in contact with the boiler. Theta value find out. Chayali. Thermal conductivity and a K value given. Alage latent heat of vaporization given. Ikada vadals in a formula NT and Q is equal to T not wave T scale for them. K A into theta 2 minus theta 1 into T by L. In the manam find out chairs in the delta theta find out chair. I say Q place la M Rayali and ML Rayal because vaporization and mass given kada. So Q place lo ML capital L veru small L veru ML is equal to K A into delta theta into T by L. Ikaninchi T value find out chayal. Delta theta, sorry. Delta theta is equal to ML into small L. Idi latent heat, idi length. By K A into T. E values and manam substitute chayal. So delta theta is equal to mass place la enta 6 into latent heat. Idi kuda SA units lo na only problem ledu. 2256 joul per gram. So into 10 power 3 out in the into length and the 10 power minus 2 by k value and the 109 SA units loan on the problem ledu area area of cross section SA units loan on the 0 0.15 into time and the 60 seconds. So idanta calculate chess kunta manaka approximate ka answer. 238 degree Celsius or sorry, 238, yes, degree Celsius answer. Next, one face of copper plate, uh, one face of copper plate of area 5 meter square and thickness 5 meter square and uh, one face of copper plate of area, area and then the A is equal to 5 meter square and thickness 0 0.01. Thickness and M is equal to length. So L is equal to 0 0.01 meters. This is the SI units. He is in contact with boiling water at 100 degrees Celsius and the other face is at 0 degrees Celsius. So delta theta is 100 degrees. Find the heat conducted in 1 second. T is equal to 1 second. K value is also given. This is the SI units low only problem. Level. So, formula NT and Q is equal to find out chairs in the Q question mark. Q is equal to K A into delta theta into T by L. This is the T need So, K value 400 into uh, area value 5 into delta theta 100 into T 1 second by Length 0 0.01 meters. So, this is solve the answer 2 into 10 power 7 is the answer. So, this is the correct option. Next, a black body is radiating T, uh, T value given. What is the wavelength? Intensity maximum. Wavelength ki temperature ki means displacement law chapter lambda is equal to B by T. So, B value is the answer. 2.89 into 10 power minus 3 by temperature Kelvin low now the convert chayals now from Kuda Ledu 1650. So, this manam solve chess call. Solve chess kunte answer approximate ka manaki uh, enthos in the ante 1.8 usnamat. So, this is the solve chayanamidu with 1.8 answer usnamat. 
next a body cools from this much to this much in 2 minutes and how much time it cools from this much to this much temperature of surroundings icharu ante newton's law of cooling so first case 1 nesukovali case 1 lo theta 2 minus theta 1 80 minus 60 by 2 minutes is equal to k into 80 plus 60 by 2 minus temperature of surrounding 10 degrees. Next, case 2 lo aim jarigindi. Case 2 lo, yent time lo, how much time? So, case 2 lo time find out chayali. Temperature 60 to 40 will in. 60 minus 40 by delta T is equal to k into 60 plus 40 by 2 minus 10. Temperature of surrounding eppidu maradhi. So, e rendi equations ni solve chal. Equation 1, equation 2. Dividing, adhi kuda nere mikcha pas nanu. Dividing equation 1 with 2. 1 ni 2 ni divide chaste. K value pothu nanu manakki. K value pohi delta T value find out chaste ko chan maadu. So, ila manam answer ni find out chay yaal. So, I hope me ki points anni adhamaya yaal kund nanu. Thermal properties of matter ane di easy chapter. Easy ka ne unte di kuncham practice chaste chala easy ka marks ho chaste. And moreover, uh, guarantee ka bit vachche chapter ka bati vadli pete kunda chayen. So, thank you all for participating in today's class. Let's meet in tomorrow's class.